konnte der T-Rex wirklich schwimmen, genau. The skull of Tyrannosaurus Rex, surely the most terrifying hunter that ever existed. These huge Braucht ihr hier Untertitel? Die wird es wahrscheinlich aber auch nur auf Englisch geben, ne? weil sich einfach keine Sau die Mühe macht, die auf einer anderen Sprache zu übersetzen. Ich lasse die mal so stehen, das hilft dir ja manchmal dann doch. The sight of a Tyrannosaurus Rex swimming with his young may seem surprising, but like all of the dinosaur behavior in prehistoric planet, this is backed up by some remarkable science. Sehr cooles Szenario übrigens. Man sieht es nicht mehr. Man sieht sie haben genau das Szenario rausgeschnitten. Oh Mann, okay, vielleicht kommt es später noch. Eigentlich werden die nämlich beim Schwimmen von einem ähm, Dings angegriffen. Ein Mosasaurus. Aber ich meine, das kam bevor die an Land waren bei der Schildkröte. Egal, gucken wir weiter. Perhaps an obvious candidate to be a swimmer. T-Rex is part of a group of dinosaurs called the theropods. That's the predatory dinosaurs. And one of the key features of this group of dinosaurs is they had large, very muscular, bird-like hind limbs, which were mostly built for walking and running. But such ah, ja. legs would also be if die Serie ist übrigens bei Apple TV Plus auch komplett auf Deutsch. Mit einer super geilen Stimme. Ich weiß nicht, ob es sogar die Stimme von... Ähm, Habe ich den Namen vergessen? Man kennt den auf jeden Fall aus ganz vielen Dokumentationen. Also ist auf jeden Fall alles auf Deutsch übersetzt. Wenn ihr die euch schaut, könnt ihr die komplett auf Deutsch angucken. Wenn ihr euch Apple TV Plus holen solltet. Effective in swimming. A powerful kicking motion would have allowed theropods like T-Rex to cross large bodies of water. And in the fossil record, there is direct evidence for exactly this. Score-like marks, known as swim traces, created when the claws of two-legged dinosaurs like T-Rex scraped sediment on the bottom of lakes, rivers, and the seabed as they swam. So, und das ist ungefähr das, was sich hier für Gedanken gemacht werden. Über bestimmte Dinge würde es Sinn ergeben, in dem Fall ganz klar ja. Und so besprechen sie auch dann diese Polster am Hals vom, vom, von dem Langhals da eben. Und die, die, das Geweih von dem einen Flugsaurier. Es würde Sinn machen und sie erklären das, finde ich, jetzt gerade hier an dem Beispiel sehr logisch. Further evidence that Tyrannosaurus Rex could swim has been found within its fossilized skeleton. Using a CT scanner, scientists found that many theropod bones have a hollow structure that would have helped their massive bodies to float. On the basis of this evidence, we think that T-Rex would have been an excellent swimmer and that it would have used this behavior to expand its feeding opportunities. To dispel any doubt that such a large animal would take to the water, you need only look at the animal kingdom today where some of the heaviest regularly go swimming. And that's true for some of T-Rex's modern relatives. In the modern world, the animals that are most similar to T-Rex in general body shape are giant flightless birds like ostriches and emus. And perhaps surprisingly, these animals are really good swimmers. There are places where these birds make sea crossings, sometimes of several miles, so they can reach offshore islands and find new sources of food. But Macht ja irgendwo auch Sinn, oder nicht? Years ago, venturing into coastal waters would not have been without risk, even for T-Rex. Mosasaurs hunted beneath these waves. And young Tyrannosaurs particularly would have been a valuable meal for these formidable aquatic hunters. 
T-Rex may have been strong swimmers, but they could only have been brief visitors to the prehistoric oceans. Although their name means tyrant lizard king, they could never have ruled the waves while the mosasaurs patrolled the coasts. Aber sehr interessant, dass diese Episode, die ihr eben gerade gesehen habt, die kommt so gar nicht in der Serie vor. In der Serie ist es eine ganz andere Erzählstruktur, die da geführt wird. Das haben die jetzt hier tatsächlich nur gemacht, für den, ähm, um die Frage hier oben zu beantworten. Ähm, hätte er schwimmen können, der T-Rex? Die Antwort ist ja, hätte er. Relativ, relativ gut auch erklärt, der T-Rex hätte schwimmen können. 